La Fiscalía de Rosario viene investigando el siniestro de tránsito que se dio en la madrugada del 9 de septiembre. A un costado de la Ruta 1 se encontraban dos vehículos estacionados, donde uno estaba asistiendo a otro por un desperfecto mecánico, cuando fueron embestidos por un tercer vehículo que transitaba desde Colonia en dirección a Montevideo, conducido por el edil del Partido Nacional Héctor Curuchet. Así lo confirmó, en base a las pericias realizadas, la fiscal de Rosario Sandra Fleitas, quien además dio cuenta de que el análisis toxicológico final determinó que Curuchet conducía con 1,66 gramos de alcohol en sangre. La presencia de alcohol en sangre es una circunstancia que no es menor, eh, que a juicio de la Fiscalía va a ser tomado en consideración. Eh, él se amparó en el derecho de no brindar declaración es un derecho que está consagrado en el Código de Proceso Penal y lo hizo porque así se lo recomendó su profesional. De todas maneras, eh, la Fiscalía ya tiene una teoría del caso formada en función de todas las evidencias que ha podido recolectar, que principalmente son de tipo científica ¿verdad? y objetivas, como son este, el trabajo efectuado por los peritos de policía eh, científica, eh, los eh, técnicos de eh, el ITF, tanto los médicos forenses que intervinieron en las autopsias de las personas que fallecieron, así como quienes constataron las lesiones y van siguiendo la evolución de la persona que hoy por hoy está internada. La Fiscalía entiende que existe un grado de responsabilidad de Curuchet, por lo que solicitará su formalización. Y para, para esta Fiscalía existe un grado de responsabilidad eh, razón por la cual este, se va a solicitar la formalización de la persona que hoy se presentó en la Fiscalía. También les quiero aclarar que una vez que se solicita la formalización, cuando la persona no está detenida, así lo establece el código, eh, los jueces tienen este, 20 días para poder fijar la correspondiente audiencia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.